Всем привет, меня зовут Алекс, добро пожаловать на канал, посвященный фингерстайлу или пальцевому стилю игры на гитаре. Некоторое время обратно я поинтересовался в своей группе ВКонтакте, был, было бы ли интересно людям играть фингерстайл блюз. И с удивлением приятным обнаружил, что да, эта тема очень интересна. Покопавшись на ютубе, я увидел, что на русском языке информации очень мало. Все, что я увидел, сводилось к тому, что человек брал какой-то избитый блюзовый риф типа такого и объяснял какой палец дергать куда зажимать поэтому э, цель данных данной серии уроков ликвидировать какие-то пробелы в теории мы будем также разбирать какие-то известные про простенькие песни в блюзе да в, в приложении э, конкретно применимо к стилю фингерстайл и все это э, попытался я немножко структурировать да то есть я не заявляю что я из изобрел какой-то велосипед просто за долгие годы накопился уже достаточно материал, чтобы им поделиться с вами. А начать я хотел бы с доминанса от аккордов. Доминанс от аккорд это мажор на трезвучие с малой септимой. То есть, если мы берем тональный соль мажор, это будет нота соль, си, ре и нота фа. Я расскажу самые широко употребимые формы, покажу, вернее, аккордов которые встречаются чаще других, и рекомендую вам каждому из этих аккордов выписать для себя ступень, да, и запомнить, потому что в дальнейшем мы к этому вернемся и будем обыгрывать их. Это очень помогает при импровизации. Первая форма, она еще иногда называется джазовая аппликатура. Заметьте, что пятая и первая не берутся, играем отдельно пальцами. Первая, седьмая, третья ступень есть еще аккорд аккорд g7 вот в таком виде 1 5 7 3 5 5 5 1 ну разумеется там не первая там уже 8 будет да или даже выше Я для удобства сейчас говорю первое и также такой аккорд вот здесь с оптимы с дублированием в октаву Первая, пятая, седьмая, третья, седьмая, первая. Дальше аккорд вот C7, такая форма есть. Первая, третья, седьмая и опять первая. Обратите внимание, что в этом аккорде нету квинты, ее часто опускаю. Ну, она, собственно, не влияет на тип аккорда, поэтому часто ее не играю. Дальше вот такая форма того же аккорда C7. Ну и от четвертой струны вот такая форма. Ну вы, наверное, по, по аккорду D7 уже поняли, что это форма D7, перенесенная вот сюда. Как бы это уже получается аккорд A7, потому что здесь тоника это А, то есть Ля. Двенадцатитактовый блюз, или как в английском это звучит, 12 bar blues, это самая популярная форма, пожалуй, в мире. Она используется по всему миру самыми различными музыкантами на джем сейшенах и так далее. Заключается в следующем. Тут есть два вида. В русском языке я не знаю, как будет с переводом, но в английском это звучит как quick change и slow change. Заключается в следующем. Quick change мы играем 4 такта. Ну, возьмем тоже анализ G7. Да? Мы играем на один такт G7. Раз, два. 3, 4, 1 такт С7, 3, 4, потом 3, 4, 1, 2 такта G7, 2 такта С7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, опять 2 такта G7, 3, 4, 1, 2, 3, потом доминант идет, Е7, e а то есть D7 один раз, 1, 2, 3, 4, субдоминант С7, 2, 3, 4, G7. 3, 4, раз. И в конце идет так называемый turnaround, но мы о нем поговорим чуть позже. Всего получилось 12 тактов. В свою очередь slow change это когда мы не меняем на, втором, на второй такт, не играем со 7, а продолжаем аккорд G7. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, еще два такта. То есть вот 
принципе, вся разница. 12-тактовая форма остается. Давайте теперь немножко попрактикуемся. Возьмем один из самых известных блюзовых паттернов и сыграем его. Используя те формы, которые я уже показал. 96 темп я ставлю и включаю метроном. Раз, два, три, четыре. Более подробно, скажем, я играл аккорд компингом, то есть отдельно каждую струну дергал. И здесь важно сделать аккорд коротким. Вообще ощущение, это называется ощущение пространства. Оно у каждого музыканта свое, в нем заключается вообще сам грув, в принципе, насколько вы чувствуете это пространство. Если вы играете... Не задумываясь о том, насколько коротко или долго звучит ваш аккорд, то, скорее всего, вы не будете качать. То есть, в данном случае мы играем коротко, сразу же отпускаем аккорд и делаем перкуссию по тем же струнам. Это важно, правая рука играет, да? Те же струны нужно поймать, что мы играем дальше. Перкуссия осуществляется всеми пальцами вместе с большим. То есть, здесь я уже ловлю вот эти струны, с пятой струны. Ну и так называемый turnaround, э, вид коды, тоже в русском аналоге, не знаю этого слова, оборот, можно сказать. В конце, когда мы играем, выходим на доминанту, D7, мы берем этот аккорд выше, на полтона, и делаем слайд низ, один тон, ой, на полтона. То есть, Существуют также разные другие виды этих турнераундов, о них мы поговорим далее. Далее я сыграю тот же паттерн с использованием аппликатур, которую я давал в начале видео, но добавлю к аккорду небольшую фишку, которую часто используют блюзмены, это подъезд, так называемый, или слайд. То есть мы берем, например, аккорд не так, а на полтона ниже и делаем сразу же слайд. Раз, два, три, четыре... Второй, если не первый по популярности аккорд в блюзе, это девятка, да, то, то есть нон аккорд. Что такое нон аккорд? Это септ аккорд с добавленной девятой ступенью. То есть, допустим, если у нас есть нота до, ми, си бемоль и до, мы добавляем вот эту ноту к ней. Это нота ре или девятая ступень, так как это восьмая, то есть октава плюс один. Вот такая основная форма этого аккорда. Ну, первую струну тоже берут часто. Мы ее не будем играть, так как мы будем использовать тот же самый паттерн с вот этими струнами. Итак, тот же темп остается. Да, и еще, если вот в таком виде у нас берется э, септаккорд, доминансептаккорд, вот у нас седьмая ступень, то шестая будет рядом. Вот здесь. Он называется G13, обозначается вернее. Это разбавляет сам аккорд, делает его не, такой, не таким монотонным. Особенно где вариант, где нам нужно два такта сыграть, один и тот же аккорд. То есть можно один раз так сыграть. Второй раз так. Ну, давайте тот же паттерн сыграем с использованием <coughs> нон аккордов, с использованием подъездов и с использованием 13 ступени. Это уже будет гораздо интереснее. Раз, два, три, четыре.
Да, часто в виде раунда используют не только подъезд, но и наоборот ход вверх. И э, не, не весь аккорд играется, скажем, первую, третью и седьмую ступень только. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также вы можете добавляться в группу ВКонтакте, много интересного там происходит. Я буду рад, если вы поделитесь этим видео. И увидимся в следующем уроке. Пока.